நான் சின்ன வயசாக இருக்கும்போது எங்கள் அப்பா மரக்கண்டெல்லாம் வாங்கி தோட்டத்தில் நடவு செஞ்சு அதை சரியாக பராமரிச்சுட்டு வந்தார் அப்படி பராமரிச்சுட்டு இருந்த அந்த மரக்கண்டெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு குறிப்பிட்ட நாள் கழித்து தன்னால் வேறு விட்டு சரியாக வளர ஆரம்பித்தது அப்படி வளர ஆரம்பித்த அந்த மரக்கண்டெல்லாம் ஒரு குறிப்பிட்ட மாதம் கழித்து அதாவது ஒரு ரெண்டு மாதம் அல்லது மூணு மாதம் கழித்து ஒரு ஒரு மரக்கன்றாக பட ஆரம்பித்தது ஸோ இதுக்கு என்ன காரணம்னு எங்கள் அப்பா கிட்டே கேட்டபோது வேர்க்கரையானா இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அதுக்கடுத்தபடியாக வைக்கப்பட்ட மரக்கன்று எல்லாமே பார்த்திங்கனாக்கா முன்கூட்டியே வேர்க்கரையானுக்கான மருந்துகள் கீழே தெளிக்கப்பட்டதுக்கப்புறம் தான் வச்சார் ஸோ அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள் முற்றிலும் இல்லாமலே போச்சு அங்கேருந்து சரியாக பன்னெண்டு வருஷம் கழித்து நான் சென்னையில் ஒரு பெரிய கன்ஸ்ட்ரக்ஷனில் சிவில் இன்ஜினியராக ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது பார்த்திங்கன்னா எங்கள் பாஸோட நண்பரோட வீட்டில் ஒரு சில சிவில் ஓரியன்டடு கம்ப்ளைண்ட்டு நிறையா இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு என்னை அனுப்பிச்சி வச்சாங்க நாங்கள் போயிட்டு பார்க்குறப்போ உட் ஒர்க் எல்லாமே பார்த்திங்கனாக்க வெளியிலேருந்து பார்க்குறதுக்கு ஃபினிஷிங் நல்லா இருக்குது ஆனால் அதை நீங்கள் சுண்டுறப்போ தட்டுறப்போ பார்த்திங்கன்னா உள்ளே நிறையா போல் இருக்கிறத நான் கவனித்தேன் அது என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு நான் பார்க்குறப்போ கரையான் எல்லாத்தையும் சாப்பிட்ருச்சு கரையான் எல்லாத்தையுமே அரிச்சிருச்சு மொத்தமாகவே மரம் எல்லாமே கெட்டு போச்சு ஸோ அப்போது எனக்கு சின்ன வயசில் நடந்த இன்சிடென்ட் வந்து எனக்கு ஞாபகத்துக்கு வந்தது இதுக்கு அடுத்தபடியாக அந்த பில்டிங் ஓனரை மீட் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்பு எனக்கு கிடச்சிது ஸோ அந்த பில்டிங் ஓனர்கிட்டே நான் ஒரு கொஷின் கேட்டேன் அதாவது உங்கள் பில்டிங் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அல்லது பில்டிங் ஸ்டார்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் உங்கள் பில்டிங்கில் பெஸ்ட்டு கண்ட்ரோல் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணியிருக்கீங்களா அப்படின்னு சொல்லி நான் கேட்டேன் பதிலுக்கு அவர் என்கிட்ட ஒரு கொஷின் கேட்டார் அதாவது பெஸ்ட்டு கண்ட்ரோல் ட்ரீட்மெண்ட்னா என்ன தம்பி அப்படின்னு சொல்லி என்கிட்ட கேட்டார் இதிலிருந்தே தெரியுது அந்த பில்டிங்கில் பெஸ்ட்டு கண்ட்ரோல் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணவே இல்லை அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அதுக்கப்புறம் என்ன அந்த பில்டிங்கில் இருக்க உட் ஒர்க் எல்லாத்தையும் நாங்கள் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு பெஸ்ட்டு கண்ட்ரோல் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் திரும்ப ரீ ஒர்க்காக உட் ஒர்க் எல்லாமே நாங்கள் செஞ்சு கொடுத்தோம் அதுக்கப்புறம் எட்டு வருஷம் ஆச்சு இன்றைக்கு வரைக்கும் அந்த பில்டிங்கில் வேறு எந்த கம்ப்ளைண்ட்டும் கிடையாது ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது என்ன அப்படின்னாக்க பெஸ்ட்டு கண்ட்ரோல்னால் என்ன அது ஏன் பண்ணணும் எப்படி பண்ணணும் அப்படின்ற விஷயத்தை இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஹலோ ஹாய் வணக்கம் நான் உங்கள் தங்க ரஞ்சித் சிவில் இன்ஜினியர் என்னோடய வீடியோக்கு நீங்கள் புது வீவராக இருந்தாக்க என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க மேலும் என்னோடய சேனலில் வர வீடியோ எல்லாத்தையும் நீங்கள் பார்க்கணும் அப்படின்னாக்க பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஏதாச்சும் டவுட் இருந்தால் கண்டிப்பாக கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அதாவது டெர்மிட் கண்ட்ரோல்னு சொல்லப்படுற பெஸ்ட்டு கண்ட்ரோல் ட்ரீட்மெண்ட் அப்படின்றது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பொதுவாகவே பில்டிங்கில் பயன்படுத்தப்படுற எல்லா மாதிரியான உட்டையும் ஒரு சில செல்லாக இருக்கட்டும் அல்லது ஒரு சில கரையானாக இருக்கட்டும் சாப்பிட்டு போயிடும் ஸோ இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகளை ரெடியூஸ் பண்ணுறதுக்காக நம்ம பயன்படுத்தப்படுற ஒரு மெத்தடு தான் பெஸ்ட்டு கண்ட்ரோல் ட்ரீட்மெண்ட் அப்படின்றது இந்த மெத்தட் எங்கே பயன்படுத்துவாங்க அப்படின்னா பில்டிங் கட்ட ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி எர்த் ஒர்க் எக்ஸ்கவேஷன் பண்ணும்போது நம்ம பயன்படுத்துவோம் அல்லது பேஸ்மெண்ட் லெவலில் பண்ணுவோம் சரி இந்த பெஸ்ட்டு கண்ட்ரோல் ட்ரீட்மெண்ட்டானது உங்கள் பில்டிங்கில் ஏன் பண்ணணும் உங்கள் பில்டிங்கில் பயன்படுத்தப்படுறதுக்கான அவசியம் என்ன அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டிங்கனாக்கா உங்கள் பில்டிங்கில் நீங்கள் பயன்படுத்தப்படுற உட் ஒர்க்காக இருக்கட்டும் அல்லது இன்டீரியர் ஒர்க்காக இருக்கட்டும் அல்லது ஃபால் சீலிங் அல்லது சோபா காட் இந்த மாதிரியான எந்த ஒர்க்காக இருந்தாலும் சரி இந்த மாதிரியான கரையான் சின்ன சின்ன ஹோல்ஸ் வழியாக உள்ளே போயிட்டு மொத்தத்தையும் அரிச்சு நாசமாகிடும் ஸோ இந்த விஷயம் உங்களுக்கு எப்போ தெரிய வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கனாக்கா உங்களுடைய உட் ஒர்க்கில் இருக்க சின்ன சின்ன ஓல் வழியாக அந்த மாதிரியான கரையான் உள்ளே போயிட்டு மொத்தத்தையும் அரைச்சி நாசமாக்குனதுக்கப்புறம் உள்ளே இருக்க எதுவுமே இல்லாத பட்சத்தில் வெளியில் சாப்பிட ஆரம்பிக்கும் அப்போ தான் உங்களுக்கு தெரிய வரும் ஸோ இந்த விஷயத்தை நீங்கள் முன்கூட்டி எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு சின்ன காயின் எடுத்து உங்களோட உட் ஒர்க்கே நீங்கள் லைட்டாக டச் பண்ணும்போது உள்ளே இருக்க அதிகமான போல் இருந்துச்சு அப்படின்னாக்கா உங்களுடைய மரத்தில் கரையான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் ஓகே இந்த பெஸ்ட்டு கண்ட்ரோல் ட்ரீட்மெண்ட்டானது உங்கள் பில்டிங்கில் எந்தெந்த ஸ்டேஜில் எப்படி பண்ணணும் அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டிங்கனாக்கா உங்கள் பில்டிங் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது நீங்கள் எர்த் ஒர்க் எக்ஸிபிஷன் நீங்கள் பண்ணியிருப்பீங்க ஸோ இதுக்கப்புறம் பிசிசி போட ஸ்டார்ட் பண்ணியிருப்பீங்க அதாவது பிளைன் சிமெண்ட் காங்கிரீட் போட போகும்போது உங்கள் காலம் குழி சுற்றிலுமே இந்த கரையானுக்கான கெமிக்கலை நீங்கள் வந்து ஸ்ப்ரே மெத்தடில் நீங்கள் தெளிக்கணும் இதுக்கடுத்தபடியாக பேஸ்மெண்ட் லெவலில் நீங்கள் ஃபில்லிங் சேண்ட் போட்டதுக்கப்புறம் கன்சாலிடேஷன் பண்ணுவீங்க ஸோ இந்த கன்சாலிடேஷன் பண்ணும்போது அந்த வாட்டரில் இந்த கெமிக்கலை மிக்ஸ் பண்ணி விடலாம்